Diskriminant kullanarak eksi 3x kare artı 5x eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm cinsi ve sayısını bulun. Evet, diskriminantın ne olduğunu hatırlamıyor olabilirsiniz. Kuadratik formüle bakarak şimdi diskriminantın ne olduğunu hatırlayabiliriz. ax kare artı bx artı c eşittir 0 cinsinden standart formda bir ikinci dereceden denklemimiz var. Kuadratik formülü kareye tamamlayarak elde ediyoruz. Formüle göre bu ikinci dereceden denklemin kökleri veya çözümleri şöyle olacak x eşittir eksi b artı eksi kök b kare eksi 4 a c ve bunun tamamı bölü 2 a. Bu formülü uyguladığınız zaman edindiğiniz tecrübe sonucunda kökün içindeki ifadenin değerine bağlı olarak değişik tipte çözümler elde edebileceğimizi biliyor olabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi kökün içindeki değer pozitifse kare kökü reel olacak. Sonra bunun artı ve eksilisini alacağımız için iki reel çözüm elde edeceğiz. Aslında diskriminant b kare eksi 4 a c'dir. Kuadratik formülle karekök işaretinin içindeki ifadedir. Diskriminant sıfırdan büyükse iki reel kökümüz veya bu denklemin iki reel çözümü olur. Eğer b kare eksi 4 a c sıfıra eşitse bunun tamamı sıfır olur. Artı eksi karekök sıfır, yani sıfır, artı eksi sıfır. Sıfır toplar veya çıkarırsak çözümü değiştirmeyiz, değil mi? Yani tek çözüm eksi b bölü 2a olur. Sadece tek reel çözümümüz olur. Buraya 1 eksi 1 yazayım. Reel çözüm olacak. Tekrarlanan bir kök var da diyebiliriz. Bu kök 2 kere çıkıyor. Veya tek reel çözüm veya tek reel kök var da diyebiliriz. Eğer b kare eksi 4 ac negatifse neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu ifade negatif olduğunda eksi bir sayının kare kökünü alıyoruz. O zaman burada imajiner bir sayı buluruz. Bu imajiner sayıyı toplar veya çıkarırız. Böylece iki karmaşık çözüm elde ederiz. Ayrıca bu çözümler birbirinin eşleniği olur. Bu ikinci dereceden denklemin bir karmaşık çözümü varsa, diğer çözüm de karmaşık olur ve ilk çözümün eşleniği olur. Böylece iki karmaşık çözümümüz olur. Reel ve imajiner kısımları olan sayılar. Çözümler hem karmaşık hem de birbirinin eşleniğidir. İmajiner kısımların işaretleri farklıdır. Şimdi bu soru için b kare eksi 4 ac'ye bir bakalım. Bu a, bu b ve bu da c. Bunları işaretleyeyim. a, b, c. Denklemi standart formda yazdığımız için böyle işaretleyebilirim. Tüm ifade bir tarafta, sol tarafta, sağ tarafta da sıfır var. Azalan dereceye göre yazılmış. Önce ikinci dereceden terim yazılı, sonra birinci dereceden terim ve sonra da sabit terim. Böylece diskriminantın değerini bulabiliriz b eşittir 5, yani b kare eşittir 5'in karesi eksi 4 çarpı a, yani eksi 3 çarpı c, eksi 4. c bunun tamamı tabi. Ve c eksi 4 olduğu için işaretini dikkate almak gerekiyor. Çarpı c dedik eksi 4. 25 eksi 3 çarpı eksi 4, bu 12. 4 çarpı 12 eşittir 48, burada eksi var, 25 eksi 48, sonucu bulmadan daha sıfırdan küçük olduğunu görebiliriz. İsterseniz bulabilirsiniz de, eksi 23 eder değil mi? Eksi 23 eder ve bu da sıfırdan küçüktür. Bu denklemin diskriminantı sıfırdan küçük olduğu için denklemin iki karmaşık kökü olacak ve bu iki kök birbirinin eşleniği olacak.